はい、石川正義です今回は生菓子を作っていこうかなと考えてましてシンプルなレアチーズケーキを作ってなかったので作っていきたいと思います構成はですね生地とムースっていうシンプルな感じにしてまして生地も簡単ムースもね失敗しない配合でやっていこうかなと思いますお好みで好きなフルーツのジャムとかソースをかけても華やかな印象になると思いますまずは生地から作っていきましょう今回の生地はシュトロイゼルというそぼろ生地を使います 1cm 角に切ったバターと強力粉は一旦冷凍しておいてその冷えた強力粉とバターカソナードをフープロに入れて回していきます回し続けていくと一度細かくなった粒が少しずつ大きくなってきます粒ができてきた頃合いで止めてそれをバットなどに広げて冷凍庫で一度冷やし固めていきますもしフープロで回しすぎて粒が大きくなりすぎても冷凍庫に入れる前や冷やし固めた後にカードなどでね刻めば細かくなりますので心配しなくて大丈夫ですではシリコンマットの上に型を置いてそこに十分に冷えたシュトロイゼルを広げますシリコンマットがなければベーキングシートで全然問題はありませんでは温めた170度のオーブンで25分焼いていきますこの生地は全く技術が必要ないですし焼く前の状態で冷凍保管もできますので多めに作って置いておくっていうのもいいかなと思います焼き上がったら型から外さずそのまま常温で冷ましておきますではねメインのレアチーズのムースを作っていこうかなと思いますレアチーズもいろいろな配合のパターンがあって以前は混ぜるだけでできるレアチーズっていうのをご紹介したんですけども今回は卵黄も加えてコクみのあるパターンのレアチーズムースにしようかと思いますこのムースの構成は大きく分けてクリームチーズ卵黄生クリームという感じで分かれますまず準備として水に粉ゼラチンを加えてゼラチンをふやかしておきます水をねただ加えただけだと水に触れてない部分ができてしまったりするので一度軽く混ぜてまんべんなく水が行き渡るようにしておきますこれはね冷蔵庫で保管しておきますでは構成の1つ目クリームチーズのパートを作っていきますクリームチーズとサワークリームを練っていくんですけどもクリームチーズは室温で数時間置いて練りやすいように温度を上げて柔らかくしておきますこの2つを合わせて練っていって滑らかになるまで練っていきますもしクリームチーズが冷たい状態で練り始めるなら先にクリームチーズだけ練って滑らかになってからサワークリームを加えて練ってくださいお菓子作りで滑らかさや見た目のツヤっていうのはかなり重要で人間の舌っていうのはかなり敏感なので小さい粒があったりざらつきだったりその差も感知してしまうんですよねなので僕はいろんなものを混ぜたりしている時は分子レベルで今どうなっているのかなっていうのをイメージしながら混ぜていますこんな感じでしっかり滑らかになったら OK ですではここにレモンの皮をすりおろしてそれと果汁も絞ったものを計量して混ぜていきますこれも滑らかになれば OK ですこれは常温で置いておきますでは構成の2つ目卵黄のパートを作っていきます卵黄をまず軽く泡立てていきますムースなどの生菓子に卵を加えるときは例外を除いて基本的に卵に火を通すんですけど火の通し方も数パターンある中で今回はパータボンブというものを作っていくやり方をしていきます
簡単に言うと卵黄に熱々のシロップを加えることで火を通すという方法です水に砂糖を加えてそれを沸騰させていきます今回はレンジでしていますが鍋で沸かしてもらっても全然構いませんその沸騰直後のものを熱々のまま卵黄に加えて攪拌していきます卵黄を少し先に泡立てておいたっていうのは直接熱が伝わって固まってしまうっていうのを空気を入れてあげることでクッションにして防いでいますシロップを加えるととてもボリュームが増えてきますこの泡は火の通った泡ですごい安定しているので潰れにくくなりますボールを触って人肌より少し温かいくらいまで冷めてきたらゼラチンを溶かして加えていきますゼラチンを混ぜるときは混ぜ残しがあるとゼラチンが単独で固まってしまって舌触りも悪くなるのでしっかりとそこから混ぜてあげますこんな感じで均一になれば OK ですこれは常温の温のかいいところに置いておきましょうでは3つの構成の最後生クリームですねこれは生クリームだけを泡立てていきますムースに合わせる生クリームは硬く泡立てすぎずに空気を含んでいるけど柔らかい状態っていうのが大事になります何分立てですかとよく聞かれるんですけどもこれくらい立てて何分立てっていうね基準が曖昧でその人の主観での判断になっちゃうので僕はね使わないですねこんな感じで柔らかい感じに泡立てたら OK ですでは3つのパートが全部できたので合わせていきます常温で置いていたクリームチーズに卵黄を加えて混ぜていきますこの気泡はね消えにくいので安心して混ぜてもらって大丈夫です混ぜにくかったらホイッパーで混ぜてもらっても全然大丈夫ですで今回は3つの構成でムースを作ったんですがクリームチーズは常温卵黄は少し温かい生クリームは当然冷たいっていう構成になりますよねでこのそれぞれの温度帯をキープしたり合わせる時にその温度帯に戻すっていうのがムースではとても重要になります例えば今回の卵黄を室温に置いていてゼラチンが固まってしまったっていう時は湯煎で温めて温度を戻してあげるっていうのが大事になりますしクリームチーズが冷たいところにゼラチン入りの卵黄を加えたりするとその瞬間にゼラチンが固まってダマになったりしますねその2つを合わせてゼラチンが固まってしまったっていう状態だとまだ湯煎につけたりして全体の温度を上げてゼラチンを溶かすっていうのはできるんですけども生クリームを加えてからだと湯煎につけてしまうと生クリームの気泡は消えていきますし最悪生クリームが分離していくので全てがダメになってきますそれが混ざったら生クリームを加えて混ぜていきます先ほどの卵黄よりは控えめに全体が混ざれば混ぜるのを止めて型に流していきますはあるんですけども基本的にムースは全てのパートを合わせ終わった時に温度が28度ぐらいになっているのが理想ですそれ以上高いと生クリームの気泡は潰れやすくなっていきますしそれを下回って25度より下がるとゼラチンが固まってきますなので型に入れて固める形にするまでは25度を切らないくらいの温度に調整していきます今回の配合では卵黄の乳化力がすごい強くてまず分離しないので温度管理だけね気をつけてやっていけばいいと思いますではね型に流せたのでこのまま冷蔵庫でしっかり固めていきますだいたい3時間ぐらい冷やせばしっかり固まってくれると思います
、では十分に冷えて固まったケーキをお皿に移していきますね下に敷いていたシリコンマットなどからね外してあげてから移します少しの時間ならそのままの状態で移してもいいですしちょっと怖いなっていうならリンゴをね縦にした状態で移していってもいいです周りのリングはバーナーで温めてもいいですしあったかくしたタオルを当てたりして周りを溶かして外してあげますではカットして食べていきましょう今回のレアチーズは卵黄が入っていることでコクみもありながら濃すぎない優しい味になってますのでね是非作ってみてください途中でお皿変わってますがこっちの方が可愛いかなと思って変えちゃいましたさらっとした動画にしようかなと思ってたんですけどやっぱりしゃべると喋っちゃうんですよねすいません、まあ、こんな感じでよければお付き合いくださいではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ